ഗവൺമെൻറ് ഐ ടി ഐ മലമ്പുഴയുടെ ഒഫീഷ്യൽ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ ഷമീർ ഷീറ്റ് മെറ്റൽ വർക്കൌട്ട് ട്രേഡിലെ ഗസ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ടറാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അലുമിനിയത്തെ പറ്റിയും അലുമിനിയത്തിൻ്റെ അലോയിസിനെ പറ്റിയുമാണ് അലുമിനിയം ഈസ് എ നോൺ ഫെറസ് മെറ്റൽ അലുമിനിയം ഈസ് അവൈലബിൾ ഇൻ വേരിയസ് ഫോംസ് സച്ചാസ് ഓക്സൈഡ് സൾഫേറ്റ് സിലിക്കേറ്റ് ഫോസ്ഫേറ്റ് എക്സെട്ര കൊമേഴ്ഷ്യലി അലുമിനിയം പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് മെയിൻലി ഫ്രം ബോക്സൈറ്റ് വിച്ച് ഈസ് ഹൈഡ്രേറ്റഡ് ഓക്സൈഡ് ഓഫ് അലുമിനിയം അലുമിനിയം ഒരു നോൺ ഫെറസ് മെറ്റലാണ് അയൺ കണ്ടൻറ്റ് വളരെ കുറവോ അല്ലെങ്കിൽ അയൺ കണ്ടൻറ്റ് ഇല്ലാത്തതോ ആയ മെറ്റൽസിനെയാണ് നോൺ ഫെറസ് മെറ്റൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്സൈഡ് സൾഫേറ്റ് സിലിക്കേറ്റ് ഫോസ്ഫേറ്റ് എന്നീ രൂപങ്ങളിൽ ഭൂമിയിൽ ധാരാളമായി അലുമിനിയം കാണപ്പെടുന്നു വാണിജ്യപരമായി അലുമിനിയം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് ബോക്സൈറ്റ് ഓറിൽ നിന്നാണ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഓഫ് അലുമിനിയം അലുമിനിയം ഈസ് എക്സ്ട്രാ എക്സ്ട്രാക്ടർ ഫ്രം ബോക്സൈറ്റ് ഓർ ആസ് ഫോളോസ് ദ ബോക്സൈറ്റ് ഈസ് ഗ്രൗണ്ടഡ് ആൻഡ് ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് പ്യൂരിഫൈഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ദെൻ ഡിസോൾവ്ഡ് ഇൻ ഫ്യൂസ്ഡ് ക്രിയോലൈറ്റ് വിച്ച് ഈസ് എ ഡബിൾ ഫ്ലോറൈഡ് ഓഫ് അലുമിനിയം ആൻഡ് സോഡിയം ദിസ് സൊല്യൂഷൻ ഈസ് ദെൻ ടേക്കൺ ടു ആൻഡ് ഇലക്ട്രിക് ഫർണസ് ആൻഡ് ദ അലുമിനിയം ഈസ് അപ്രേറ്റഡ് ഔട്ട് ബൈ ഇലക്ട്രോലിസിസ് ബോക്സൈറ്റ് ഓറിൽ നിന്നും അലുമിനിയം എങ്ങനെയാണ് വേർതി വെച്ച് എടുക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യമായി ഭൂമിയിൽ നിന്നും സോളിഡ് രൂപത്തിൽ ലഭിക്കുന്ന ബോക്സൈറ്റ് വൃത്തിയാക്കിയെടുക്കുന്നു ഈ വൃത്തിയാക്കിയെടുത്ത ബോക്സൈറ്റിലോട്ട് ക്രിയോലൈറ്റ് ആഡ് ചെയ്യുന്നു ക്രിയോലൈറ്റ് എന്നത് വെള്ള നിറത്തിലോ നിറമില്ലാത്തതോ ആയ ഒരു മിനറലാണ് സോഡിയവും അലുമിനിയവും ഫ്ലോറിൻ ഗ്യാസിനോടൊപ്പം ചേർത്താണ് ക്രിയോലൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് ബോക്സൈറ്റ് ഓറിലോട്ട് ക്രിയോലൈറ്റ് ചേർക്കുമ്പോൾ ബോക്സൈറ്റ് മെൽട്ടാകുന്നു ഈ മെൽട്ടായി കിട്ടുന്ന സൊല്യൂഷൻ ഇലക്ട്രിക് ഫർണസിലോട്ട് ഒഴുക്കുകയും ഇലക്ട്രോലിസിസ് പ്രോസസ് വഴി അലുമിനിയം വേർതിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു നമുക്കിനി അലുമിനിയത്തിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്തെല്ലാം എന്ന് നോക്കാം ഇറ്റ് ഈസ് എ വെരി ഗുഡ് കണ്ടക്ടർ ഓഫ് ഹീറ്റ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഇറ്റ് ഈസ് എ സിൽവറി വൈറ്റ് മെറ്റൽ വിത്ത് ബ്ലൂ യു സ്ട്രിഞ്ച് ആൻഡ് ഇറ്റ് എക്സിബിറ്റ്സ് ബ്രൈറ്റ് ലെസ്റ്റർ ഓൺ എ ഫ്രഷ്ലി ബ്രോക്കൺ സർഫസ് ഹീറ്റും ഇലക്ട്രിസിറ്റിയും കടത്തിവിടുന്ന നല്ലൊരു കണ്ടക്ടറാണ് അലുമിനിയം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇലക്ട്രിക് വയറുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനും കുക്കിംഗ് ചെയ്യുന്നതിന് ആവശ്യമായ പാത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനുമായി അലുമിനിയം വളരെയധികമായി ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നു വെള്ളിയുടെ പോലെയുള്ള വെള്ള നിറത്തോടൊപ്പം നീല കലർന്ന ഒരു നിറമാണ് അലുമിനിയത്തിന് ഉള്ളത് അലുമിനിയം കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു പാത്രമോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വസ്തുവോ പൊട്ടിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സർഫസിൽ നല്ല തിളക്കം ഉള്ളതായി കാണപ്പെടും ഇറ്റ് ഈസ് എ നോൺ മാഗ്നറ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് റയർലി അക്ടാക്ക്ഡ് ബൈ നൈട്രിക് ആസിഡ് ഓർഗാനിക് ആസിഡ് ആൻഡ് വാട്ടർ ഇറ്റ് ഈസ് ഹൈലി റെസിസ്റ്റൻ്റ് ടു കൊറോഷൻ അലുമിനിയം ഒരു നോൺ മാഗ്നറ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് നൈട്രിക് ആസിഡ് ഓർഗാനിക് ആസിഡ് വാട്ടർ എന്നിവ അപൂർവമായി മാത്രമേ അലുമിനിയത്തെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുക എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് നൈട്രിക് ആസിഡും ഓർഗാനിക് ആസിഡും വാട്ടറും അപൂർവമായി മാത്രമേ അലുമിനിയമായി രാസപ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ തുരുമ്പ് പിടിക്കുന്നത് വളരെയധികം പ്രതിരോധിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു മെറ്റലാണ് അലുമിനിയം അലുമിനിയം ഈസ് ലൈറ്റ് ഇൻ വെയ്റ്റ് വെയ്റ്റ് കുറഞ്ഞ മെറ്റലാണ് അലുമിനിയം അതുകൊണ്ട് തന്നെ എയറോപ്ലെയിൻ്റെ ബോഡി നിർമ്മിക്കാൻ അലുമിനിയം ഉപയോഗിക്കുന്നു അലുമിനിയം ഒരു മേലിയബിൾ മെറ്റലാണ് അതായത് അടിച്ചു പരത്താൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു മെറ്റലാണ് അലുമിനിയം അലുമിനിയം ഡക്ടൈൽ പ്രോപ്പർട്ടി ഉള്ള ഒരു മെറ്റലാണ് നല്ല രീതിയിൽ വളയുന്ന വലിച്ചു നീട്ടാൻ സാധിക്കുന്ന പൊട്ടാത്ത നല്ല സോഫ്റ്റായ ഒരു മെറ്റൽ കൂടിയാണ് അലുമിനിയം അലുമിനിയത്തിൻ്റെ മെൽറ്റിംഗ് പോയിൻ്റ് അറുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസും ബോയിലിംഗ് പോയിൻ്റ് രണ്ടായിരത്തി അമ്പത്തി ആറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസും സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ടു പോയിൻ്റ് സെവനുമാണ് ഇറ്റ് പ്രോസസ് ഗ്രേറ്റ് ടഫ്നെസ് ആൻഡ് ടെൻസൈൽ സ്ട്രെങ്ത് ഇറ്റ് റെഡിലി ഡിസോൾവ്ഡ് ഇൻ ഹൈഡ്രോക്ലോറിക
പ്രതിരോധിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതുമായ ഒരു മെറ്റൽ കൂടിയാണ് അലുമിനിയം ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡുമായി വളരെ പെട്ടെന്ന് അലുമിനിയം അരിഞ്ഞു ചേരുകയും ദ്രാവക രൂപത്തിലുള്ള അലുമിനിയം ക്ലോറൈഡായി മാറുകയും ചെയ്യുന്നു ഈ അലുമിനിയം ക്ലോറൈഡ് വിവിധ തരത്തിലുള്ള രാസപ്രവർത്തനങ്ങളിൽ കാറ്റലിസ്റ്റായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു അടുത്തതായി അലുമിനിയത്തിൻ്റെ ഉപയോഗങ്ങൾ എന്തെല്ലാം എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അലുമിനിയം ഈസ് ചീഫ്ലി യൂസ്ഡ് ഫോർ മേക്കിംഗ് പാർട്സ് ഓഫ് എയ്റോപ്ലെയിൻസ് കുക്കിംഗ് യൂട്ടൻസിൽസ് ഇലക്ട്രിക് വയേഴ്സ് വിൻഡോ ഫ്രെയിംസ് ഗ്ലാസിംഗ് ബാർസ് കൊറുഗേറ്റർ ഷീറ്റ്സ് സ്ട്രക്ചറൽ മെമ്പേഴ്സ് ഫോയിൽസ് പോസ്റ്റ് പാനൽസ് ബാലിസ്ട്രേറ്റ്സ് ബാത്റൂം ഫിറ്റിംഗ്സ് പ്രിസി പ്രസിഷൻ സർവേയിങ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ഫർണിച്ചർ എക്സെട്ര എയറോപ്ലെയിൻ്റെ പാർട്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിനും കുക്കിങ്ങിന് ആവശ്യമായ വീട്ടുപകരണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനും ഇലക്ട്രിക് വയറുകളും ജനലുകളുടെ ഫ്രെയിമുകളും ഉണ്ടാക്കുന്നതിനും ഗ്ലേസിംഗ് ബാറുകളും പലതരത്തിലുള്ള ഷീറ്റുകളും തൂണുകളും പാനലുകളും ബാത്റൂം ഫിറ്റിംഗ്സുകളും കൃത്യതയുള്ള സർവേയിങ് ഇൻസ്ട്രുമെൻസുകളും ഫർണിച്ചറുകൾ ഫർണിച്ചറുകളും ഉണ്ടാക്കുന്നതിനായി അലുമിനിയം വളരെയധികമായി ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നു ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ആസ് എ റെഡ്യൂസിംഗ് ഏജൻറ്റ് ഇൻ ദ മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഓഫ് സ്റ്റീൽ സ്റ്റീൽ മാനുഫാക്ചറിങ്ങിൽ റെഡ്യൂസിംഗ് ഏജൻറ്റായി അലുമിനിയം ഉപയോഗിക്കുന്നു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺ വിട്ടുകൊടുക്കുന്ന എലമെൻറ്റിനെയാണ് റെഡ്യൂസിംഗ് ഏജൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ മേക്കിംഗ് അലുമിനിയം അലോയ്സ് ഓട്ടോമൊബൈൽ ബോഡീസ് എൻജിൻ പാർട്സ് ആൻഡ് സർജിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ഇറ്റ് യൂസ് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ കാസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് സ്റ്റീൽ അലുമിനിയം അലോയ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിനും വാഹനങ്ങളുടെ ബോഡി ഉണ്ടാക്കുന്നതിനും എൻജിൻ പാർട്ടുകളും സർജിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സും ഉണ്ടാക്കുന്നതിനും അലുമിനിയം ഉപയോഗിക്കുന്നു അതുപോലെ സ്റ്റീൽ കാസ്റ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നതിന് അലുമിനിയം ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഓഫ് പെയിൻറ്റ് ഇൻ പൗഡർ ഫോം ഇലക്ട്രിക് കണ്ടക്ടേഴ്സ് നിർമ്മിക്കുന്നതിനും പൗഡർ രൂപത്തിലുള്ള പെയിൻറ്റ് നിർമ്മിക്കുന്നതിനും അലുമിനിയം ഉപയോഗിക്കുന്നു അടുത്തതായി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അലുമിനിയം അലോയ്സിനെ പറ്റിയാണ് അതിനു മുമ്പ് എന്താണ് അലോയ്സ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ആൻഡ് അലോയ് ഈസ് ആൻ ഇൻറ്റിമേറ്റ് മിക്സർ ഓഫ് ടു ഓർ മോർ മെറ്റൽസ് രണ്ടോ അതിൽ അധികമോ മെറ്റലുകൾ ചേർന്നുണ്ടാകുന്ന ഒരു മെറ്റലിനെയാണ് അലോയ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പൊതുവെ നാല് മെത്തേഡുകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് അലോയ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നത് അതിലൊരു മെത്തേഡായ ഫ്യൂഷൻ മെത്തേഡ് വഴി ഒരു അലോയ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ദി മോർ ഇൻഫ്യൂസിബിൾ മെറ്റൽ ഈസ് ഫസ്റ്റ് മെൽറ്റഡ് ഇൻ എ ഫയർ ക്ലേ ക്ലൂസിബിൾ ദ അതർ മെറ്റൽ ഓർ മെറ്റൽസ് ആർ ദൻ ആൻഡഡ് സബ്സിക്വൻ്റ്ലി ഇൻ ഓർഡർ ഓഫ് ദയർ ഇൻഫ്യൂസിബിലിറ്റി ആദ്യമായി പെട്ടെന്ന് ഉരുകാത്ത മെൽട്ടിംഗ് പോയിൻ്റ് കൂടിയ മെറ്റൽ കളിമ കൊ കളിമണ്ണ് കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച ഒരു തീ ചൂളയിലോ അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഉരുകാത്ത ലോഹപാത്രത്തിലോ ഇട്ട് മെൽറ്റാക്കി എടുക്കുന്നു അതിനുശേഷം അലായി ഉണ്ടാക്കാൻ എടുക്കുന്ന ഒന്നോ അതിലധികമോ മെറ്റലുകൾ അവയുടെ മെൽറ്റിംഗ് പോയിൻറ്റിന് അടിസ്ഥാനമാക്കി മെൽറ്റിംഗ് പോയിൻ്റ് കൂടിയവ ആദ്യം അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ തൊട്ടു താഴെ മെൽറ്റിംഗ് പോയിൻ്റ് ഉള്ള മെറ്റൽ എന്നീ ക്രമത്തിൽ ഓരോന്നോ ഓരോന്നായി ആദ്യം മെൽറ്റായി കിട്ടിയ മെറ്റലിലോട്ട് ഇടുന്നു ദ കണ്ടൻസ് ആർ കണ്ടിന്യൂസ്ലി സ്റ്റേഡ് ടു ഫോം എ ഹോമോജീനിയസ് മാസ് ദ മോൾട്ടൻ മിക്സ്ചർ ഈസ് ദെൻ കാസ്റ്റ് ഇൻ ടു സ്യൂട്ടബിൾ മോൾസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് അലോഡ് ടു കോൾ ദ പ്രൊഡക്റ്റ് സോ ഒപ്റ്റൈൻഡ് ഈസ് കോൾഡ് ദ അലോയ് എല്ലാ ഭാഗവും ഒരുപോലെയുള്ള ഒരു മിശ്രിതമായി മാറുന്നതിന് ഈ മോൾട്ടൺ മെറ്റൽ കണ്ടിന്യൂസായി ഇളക്കി കൊടുക്കുന്നു അതിനുശേഷം അനുയോജ്യമായ ഒരു അച്ചിൽ ഈ മോൾട്ടൺ മിക്സ്ചർ ഒഴിക്കുകയും അതിനെ തണുക്കാൻ അനുവദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന പ്രൊഡക്റ്റിനെ അലോയ് എന്ന് പറയുന്നു ദ മെറ്റൽ വിച്ച് ഈസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ അലോയ് ഇൻ ദ ലാർജസ്റ്റ് പ്രൊപ്പോർഷൻ ഈസ് കോൾഡ് ദ ബേസ് മെറ്റൽ ആൻഡ് ഓൾ അതർ എലമെൻസ് ആർ കോൾഡ് ദ അലോയിങ് എലമെൻസ് ഒരു അലോയിൽ കൂടുതൽ അളവിൽ അടങ്ങിയിരി
അലോയിങ് എലമെൻസ് എന്നും പറയുന്നു അലോയ് എന്ന് പറയുന്നത് കേവലം രണ്ടോ അതിലധികമോ മെറ്റലുകളുടെ മെക്കാനിക്കൽ മിക്സ്ചർ മാത്രമല്ല ഒരു അലോയുടെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് അതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഓരോ ഘടകങ്ങളുടെ പ്രോപ്പർട്ടീസിനെ അപേക്ഷിച്ച് വളരെ വ്യത്യസ്തമുള്ളതായിരിക്കും അലോയ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് തരത്തിലാണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് ഫെറസ് അലോയ് രണ്ട് നോൺ ഫെറസ് അലോയ് ദ ഫെറസ് അലോയ്സ് ആർ ദോസ് ഇൻ വിച്ച് ഐനീസ് പ്രസൻറ്റ് ആസ് മെയിൻ കോൺസ്റ്റിറ്റുവൻറ്റ് ഒരു ഫെറസ് അലോയിൽ മെയിൻ ഘടകമായി അയൻ അടങ്ങിയിരിക്കും എക്സാമ്പിൾ ഇൻവർ ടൈൻസ്റ്റൺ സ്റ്റീൽ നിക്കൽ സ്റ്റീൽ സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ ദ നോൺ ഫെറസ് അലോയ്സ് ആർ ദോസ് ഇൻ വിച്ച് ഐനീസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ വെരി സ്മോൾ ക്വാണ്ടിറ്റി നോൺ ഫെറസ് അലോയിൽ അയൻ വളരെ കുറഞ്ഞ അളവിൽ മാത്രമേ അടങ്ങിയിരിക്കൂ എക്സാമ്പിൾ ഡൂറാലുമിൻ ബ്രാസ് ബ്രോൺസ് അലുമിനത്തിനോടൊപ്പം വിവിധ കോമ്പിനേഷനിൽ കോപ്പർ സിലിക്കൺ മഗ്നീഷ്യം മാംഗനീസ് അയൻ നിക്കൽ എന്നിവ ചേർത്ത് വിവിധ തരത്തിലുള്ള അലുമിനിയം അലോയ്സ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നു അൾഡൊറാൽ അലുമിനിയം ബ്രോൺസ് ഡൊറാലിയം വൈ അലോയ് എന്നിവ അലുമിനിയത്തിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ അലോയ്സാണ് അൾഡൊറാൾ ദിസ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് അൾക്ലാഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡൊറാലിയം വിത്ത് എ തിൻ കോട്ടിങ് ഓഫ് പ്യുർ അലുമിനിയം ദ തിക്നസ് ഓഫ് ലെയർ ഓഫ് പ്യുർ അലുമിനിയം ഈസ് അബൌട്ട് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് തിക്നസ് ഓഫ് കോർ ആൻഡ് സച്ച് എ ലെയർ പ്രിവെൻസ് ക്രോഷൻ ഡ്യൂ ടു സാൾട്ട് വാട്ടർ അൾഡൊറാൾ അൾക്ലാഡ് എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു ഡൊറാലിയത്തിനോടൊപ്പം നേരിയ അളവിൽ പ്യുർ അലുമിനിയം കോട്ടിങ് ചെയ്താണ് അൾഡൊറാൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പ്യുവർ അലുമിനിയം മെറ്റലിൻ്റെ ടോട്ടൽ തിക്നെസ്സിൻ്റെ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് മാത്രമായിരിക്കും ഉണ്ടാകുക ഉപ്പുവെള്ളം മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന തുരുമ്പ് തടയുവാൻ ഈ പ്യുവർ അലുമിനിയം ലെയർ സഹായിക്കുന്നു അലുമിനിയം ബ്രോൺസ് ദിസ് ഈസ് ഇൻഫാക്ട് കോപ്പർ അലോയ് ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ടെൻ ടു ട്വൻറ്റി ടു പെർസെൻറ്റേജ് അലുമിനിയം ആൻഡ് നയൻറ്റി ടു സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് കോപ്പർ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതൊരു കോപ്പർ അലോയ് ആണ് പത്ത് മുതൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് ശതമാനം വരെ അലുമിനിയവും തൊണ്ണൂറ് മുതൽ എഴുപത്തെട്ട് ശതമാനം വരെ കോപ്പറുമാണ് അലുമിനിയം ബ്രോഞ്ചിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി സ്ട്രോങ് ഹാർഡ് ലൈറ്റ് ഇലാസ്റ്റിക് ആൻഡ് മാലിയബിൾ യെല്ലോയിഷ് ബ്രൗൺ അലോയ് മഞ്ഞ കലർന്ന തവിട്ട് നിറമാണ് അലുമിനിയം ബ്രോഞ്ചിനുള്ളത് വലിച്ചു നീട്ടാൻ സാധിക്കുന്നതും സ്ട്രോങ്ങും ഹാർഡും ലൈറ്റ് വെയ്റ്റും ഉള്ള ഒരു അലോയാണ് അലുമിനിയം ബ്രോൺസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ കൊറോഷൻ റെസിസ്റ്റിംഗ് അലോയ് and has many application for die casting pump rods etc it is a substitute for brass corrosion resistant aaya ee alloy die casting nu vendiyum pump rods nu vendiyum upayogikkunnu brass nu pagaramayi upayogikkan sadhikkunna oru alloy aanu aluminium bronze duralium this is very important alloy of aluminium aluminiyathinte pradhana petta oru alloy aanu duralium idil adangiyirikkunnathu തൊണ്ണൂറ്റിനാല് ശതമാനം അലുമിനിയവും നാല് ശതമാനം കോപ്പറും മഗ്നീഷ്യം മാംഗനീസ് സിലിക്കൺ അയൻ എന്നിവ പോയിൻ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് വീതവുമാണ് ഇറ്റ് സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ഈസ് അബൌട്ട് ടു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് ഇറ്റ് പ്രോസസ് ദ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ഏജ് ഹാർഡനിങ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് അക്യൂസ് ഹാർഡ്നെസ് ആഫ്റ്റർ അബൌട്ട് ടു ടു ത്രീ ഡേയ്സ് വെൻ ക്യൂഞ്ചഡ് ഇൻ വാട്ടർ ഫ്രം ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി ഷെൽഷ്യസ് ഡുറാലയത്തിൻ്റെ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ടു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് ആണ് ഏജ് ഹാർഡനിങ് പ്രോപ്പർട്ടി ഉള്ള ഒരു മെറ്റീരിയൽ ആണ് ഡൊറാലിയം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസം വെള്ളത്തിലിട്ട് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി ഷെൽഷ്യസ് ഉള്ള മെറ്റലിനെ തണുപ്പിച്ചെടുക്കുന്നു അതുവഴി ഈ ആലോയുടെ സ്ട്രെങ്ത് കൂടുന്നു ഇറ്റ് ഈസ് ക്വയറ്റ് സ്ട്രോങ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഹാസ് ഹൈ ഇലക്ട്രിക്കൽ കണ്ടക്ടൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ എയർക്രാഫ്റ്റ് ആൻഡ് ഓട്ടോമൊബൈൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഫോർ മേക്കിംഗ് ഇലക്ട്രിക് കേബിൾസ് ഇൻ സർജിക്കൽ ആൻഡ് ഓർത്തോപീഡിക് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ്സ് ഓർ ഗാർഡ് ഗെറ്റ്സ് എക്സെട്രാ ഡുറിയാലയം വളരെ സ്ട്രോങ്ങും ഇലക്ട്രിസിറ്റി നല്ല രീതിയിൽ കടത്തി വിടുന്നതുമായ ഒരു അലോയാണ് എയർക്രാഫ്റ്റ് ഓട്ടോമൊബൈൽ ഇൻഡസ്ട്രികളിലും ഇലക്ട്രിക് കേബിളുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനും സർജിക്കൽ ഓർത്തോപീഡിക് ഉപകരണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനും ഡുറാലിയം ഉപയോഗിക്കുന്നു വൈ അലോയ് നയൻറ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് അലുമിനിയവും ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് കോപ്പറും ടു പെർസെൻറ്റേജ് നിക്കലും
This alloy is good conductor of heat and it possesses high strength at high temperature. It is used for making piston of engine, cylinder head, gear boxes, propeller blades, etc. Heat null radial karti varna uru alloy yana vi alloy. High temperature null strength vi alloy karnikuna the kunda thane eva engine piston nermakanadinum, cylinder head nermakanadinum, gearbox, proper bed, and even nermakanadinum vayakino. Namal in the padichada, aluminium engine manufacture chayuno, aluminate in the properties, biogangal, and even petium, alloy engine fusion method vadi undakuno enum. Alminate in day, important aya, corcha, aloes in a petty manner. At the classic, there are a chapter my Thanks for watching.